चैप्टर थर्टीन प्रॉफिट एंड लॉस नफा तोटा प्रैक्टिस सेट थर्टी वन सराव संच एकतीस क्वेश्चन फर्स्ट द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल फाइंड आउट वेदर देयर वाज प्रॉफिट और लॉस एंड हाउ मच इट वाज पुढील सारणीत खरेदी व विक्री दिली आहे त्यावरून नफा झाला की तोटा झाला हे ठरवा व तो किती ते लिहा आता नफा केव्हा होतो जेव्हा विक्री किंमत ही खरेदी किमतीपेक्षा काय असणार आहे मोठी असणार आहे म्हणजे आपण एखादी वस्तू घेतली आणि ती आपण विकली जर आपण एखादी वस्तू चार हजार पाचशे ला घेतली आणि ती विकली आपण पाच पाच हजाराला तर आपल्याला इथं फायदा झाला का तोटा झाला तर इथे आपल्याला फायदा झाला तर कितीचा फायदा झाला इथे आपल्याला तर पाच हजार वजा चार हजार पाचशे म्हणजे कितीचा फायदा झाला पाचशे रुपयाचा फायदा झाला म्हणजे प्रॉफिट झाला म्हणजे प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राईस मायनस कॉस्ट प्राईस तर इथे आपण आता फॉर्म्युला लिहून काढू प्रॉफिट म्हणजे नफा प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राईस मायनस कॉस्ट प्राईस आणि लॉस केव्हा होणार आहे जेव्हा तुमची सेलिंग प्राईस ही कमी असणार आहे तुम्ही एखादी गोष्ट विकत घेतली खरेदी किंमत पेक्षा विक्री किंमत ही जर जेव्हा लहान असेल तेव्हा काय होणार आहे तिथे लॉस होणार आहे तोटा होणार आहे म्हणजे इथे दुसरं गणित बघा चार हजार शंभर रुपये काय आहे खरेदी किंमत आहे आणि ती विकली केवढ्याला तर चार हजार नव्वदला आता इथे चार हजार नव्वद हे चार हजार शंभर पेक्षा कसे लहान आहेत म्हणजे इथे तोटा झाला दहा रुपयाचा इथे काय झाला तोटा झाला लॉस झाला मग लॉस इक्वल टू काय लिहिणार आपण कॉस्ट प्राईस मायनस सेलिंग प्राईस खरेदी किंमत वजा विक्री किंमत बरोबर आहे तोटा कॉस्ट प्राईस मायनस सेलिंग प्राईस नफा केव्हा होणार आहे जेव्हा विक्री किंमत ही जास्त असणार आहे तेव्हा विक्री किंमत ही मोठी असणार आहे खरेदी किमतीपेक्षा तेव्हा काय होणार आहे नफा आणि जेव्हा विक्री किंमत ही खरेदी किमतीपेक्षा लहान असेल त्यावेळेस तिथे काय होणार आहे तोटा होणार आहे तर हे दोन्ही तुम्ही फॉर्म्युले लक्षात ठेवा लॉस केव्हा होतो प्रॉफिट केव्हा होतो नफा केव्हा होतो आणि तोटा केव्हा होतो तोटा म्हणजे लॉस आणि प्रॉफिट म्हणजे नफा आता आपल्याला हा टेबल आपल्याला काय करायचंय हे करायचंय सोडवायचं आहे म्हणजे इथे ज्या पिळ आहे त्रिकाम्या जागा त्या आपल्याला भरायच्या आहेत तर इथे कॉस्ट प्राईस आहे सेलिंग प्राईस आहे प्रॉफिट और लॉस अँड हाऊ मच खरेदी किंमत विक्री किंमत नफा की तोटा आणि किती रुपये आता कॉस्ट प्राईस किती आहे फोर थाउजंड फाईव्ह हंड्रेड आणि सेलिंग प्राईस किती आहे फाईव्ह थाउजंड मग इथं सेलिंग प्राईस ग्रेटर दॅन कॉस्ट प्राईस विक्री किंमत ही खरेदी किमतीपेक्षा मोठी आहे म्हणून इथे नफा झाला का तोटा झाला इथे नफा झाला म्हणजे प्रॉफिट झाला इथे आपण काय लिहिणार प्रॉफिट आता कितीचा झाला तर इथे आपल्याला काय करायचंय प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राईस मायनस कॉस्ट प्राईस म्हणजेच फाईव्ह थाउजंड मायनस फोर थाउजंड फाईव्ह हंड्रेड इक्वल टू फाईव्ह हंड्रेड रुपीज फाईव्ह हंड्रेड मग प्रॉफिट झालाय रुपीज फाईव्ह हंड्रेड नफा कितीचा झाला पाचशे रुपयाचा नफा झाला तर दुसरं गणित आहे कॉस्ट प्राईस इक्वल टू फोर थाउजंड वन हंड्रेड अँड सेलिंग प्राईस फोर थाउजंड नाईन्टी हिअर सेलिंग प्राईस इज लेस दॅन कॉस्ट प्राईस इथे विक्री किंमत ही खरेदी किमतीपेक्षा कमी आहे म्हणजे विकलं हे कमी पैशामध्ये आणि खरेदी केलं हे जास्त पैशा जास्त रुपयामध्ये मग इथे आपल्याला काय झाला लॉस झाला लॉस म्हणजे तोटा आणि लॉस केव्हा होणार आहे 
जेव्हा विक्री किंमत म्हणजे सेलिंग प्राईस इज लेस दॅन कॉस्ट प्राईस लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राईस मायनस सेलिंग प्राईस नफा तोटा बरोबर खरेदी किंमत वजा विक्री किंमत मग कॉस्ट प्राईस किती आहे फोर थाउजंड हंड्रेड मायनस फोर थाउजंड नाईन्टी इक्वल टू नाईन्टी देअर फॉर ॲन्सर इज रुपेज नाईन्टी आता थर्ड आहे कॉस्ट प्राईस आहे सेवन हंड्रेड अँड सेलिंग प्राईस आहे सेवन हंड्रेड अँड नाईन्टी नाईन तर इथे सेवन हंड्रेड अँड नाईन्टी नाईन इज ग्रेटर दॅन सेवन हंड्रेड म्हणजे सेलिंग प्राईस इज ग्रेटर दॅन कॉस्ट प्राईस म्हणजे काय विक्री किंमत विक्री किंमत मोठी आहे खरेदी किमतीपेक्षा खरेदी किमतीपेक्षा मग अशा वेळेस काय होतो फायदा होतो नफा होतो दर फॉर प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राईस मायनस कॉस्ट प्राईस म्हणजे सेवन हंड्रेड अँड नाईन्टी नाईन मायनस सेवन हंड्रेड इक्वल टू नाईन्टी नाईन रुपीज दर फॉर आन्सर इज नाईन्टी नाईन रुपीज प्रॉफिट इज रुपीज नाईन्टी नाईन मग इथं काय झालाय प्रॉफिट झाला इथे आपण प्रॉफिट लिहू आणि कितीचा झाला रुपीज नाईन्टी नाईन आता इथे बघा चौथं गणित खरेदी किंमत किती आहे हजार आणि विकलं केवढ्याला नऊशे वीस रुपयाला खरेदी केली हजार रुपयाला म्हणजे आपण घेताना विकत घेताना केवढ्याला घेतलं हजार रुपयाला आणि आपण ती वस्तू केवढ्याला विकली नऊशे वीस रुपयाला विकली ह्याचा अर्थ काय झाला आपल्याला इथे तोटा झाला आपण कमी किमतीमध्ये ती विकली इथे काय झाला तोटा म्हणजे लॉस झाला आता कितीचा झाला हजार वजा नऊशे वीस किती येणार आहे ऐंशी रुपये किती झाला तोटा ऐंशी रुपयाचा तोटा झाला मग इथे काय लिहणार आपण रुपीज एटी दुसरा क्वेश्चन आहे दुसरा प्रश्न आहे अ शॉपकीपर बॉट अ बायसिकल फॉर रुपीज थ्री थाउजंड अँड सोल्ड द सेम फॉर रुपीज थ्री थाउजंड फोर हंड्रेड हाऊ मच वॉज हिज प्रॉफिट दुकानदाराने एक सायकल तीन हजार रुपयांना खरेदी केली व ती सायकल तीन हजार चारशे रुपयाला विकली तर त्याला किती नफा झाला तर नफा बरोबर काय आहे नफा बरोबर विक्री किंमत वजा खरेदी किंमत सेकंड क्वेश्चन अ शॉपकीपर बॉट अ बायसिकल फॉर रुपीज थ्री थाउजंड अँड सोल्ड द सेम फॉर रुपीज थ्री थाउजंड फोर हंड्रेड हाऊ मच वॉज हिज प्रॉफिट म्हणजे एका दुकानदाराने तीन हजार रुपयाला सायकल विकत घेतली किंवा म्हणायचं खरेदी केली त्यांनी त्या दुकानदाराने तीन हजार रुपयाला सायकल खरेदी केली आणि ती सायकल त्याने तीन हजार चारशे रुपये स्वीकली तर त्याला किती नफा झाला आता इथे दुकानदार म्हणजे काय आपण स्वतःच समजायचं आता समजा आपण तीन हजार रुपयाला सायकल घेतली म्हणजे आपली खरेदी किंमत किती झाली खरेदी किंमत आहे तीन आणि आपण ती सायकल विकली आपणच दुकानदार आहेत आपण तीन हजार रुपयाला सायकल खरेदी केली आणि ती विकली आपण रुपीज थ्री थाउजंड फोर हंड्रेड म्हणजे तीन हजार चारशे रुपयाला आपण ती विकली म्हणजे विक्री किंमत किती आहे इथे आता इथे तीन हजार चारशे आहे खरेदी किंमत म्हणजे काय कॉस्ट आपण खरेदी केवढ्याला घेतली केली आणि विक्री म्हणजे केवढ्याला विकली सेलिंग प्राईस आता इथे सेलिंग प्राईस इज ग्रेटर दॅन कॉस्ट प्राईस विक्री किंमत ही खरेदी किमतीपेक्षा कशी आहे मोठी आहे म्हणजे इथे नफा झाला का तोटा झाला तर नफा झाला म्हणजे काय झाला प्रॉफिट झाला 
therefore profit equal to selling price minus cost price विक्री किमत किमत वजा खरेदी किमत बरोबर काय नफा मग आता आपण किंमत टाकू सेलिंग प्राइस किती आहे थ्री थाउजंड फोर हंड्रेड मायनस कॉस्ट प्राइस आहे थ्री थाउजंड इक्वल टू फोर थाउजंड म्हणजे नफा झाला चारशे रुपयाचा वेर फोर ॲन्सर